Sit down, sit down. இன்னில இருந்து நான் தான் உங்களோட புது கிளாஸ் டீச்சர் இது பத்தாம் கிளாஸ் ஒவ்வொரு மாணவனோட வாழ்க்கையிலையும் ஒரு புது மாற்றம் ஏற்படுத்துறது இந்த வயசுல தான் அதனால நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பேன் ஓகே அபிலாஷ் அனு பிந்து நிவேதா சந்திரன் வினோத் சந்தோஷ் உன்னி கிருஷ்ணன் உன்னி கிருஷ்ணன் உன்னி கிருஷ்ணன் உன்னி கிருஷ்ணன் என்னடா நீ என்ன கிண்டல் பண்றியா கை நிற்றா என்னாச்சு சார் எதுக்காக அடிக்கிறீங்க இவன் என்னோட பையன் ஓ உங்களோட பையன் தான் இவனா அப்படி இருந்து இவனுக்கு என்ன இவ்வளவு திமுறு கிளாஸ்ல அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கும் போது பொண்ணு வயசுல பேசி என்னையே அவன் கிண்டல் பண்றான் ஐயோ அவன் வேணும்னே உங்களை கிண்டல் பண்ணல சார் இதுதான் அவனோட குரலே முதலாளிய பார்த்தெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் மற்றவங்க எல்லாம் ஒரு முன்னாடி கை கட்டி நின்று பேசுவாங்க நான் முகத்துக்கு நேரம் நின்று ஏத்து பேசுவேன் அப்படிதான் இருக்கணும் முளைச்சு மூணு இல விடல அதுக்குள்ள ஆரம்பிச்சுட்டே நீ பாலு மாஸ்டர் பையன் இல்ல உங்க அப்பா கிட்ட சொல்றேன் இரு பேர கோயம்புத்தூர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் நான் பதினஞ்சு வயசுள்ள ஒரு ஆம்பளை ஆனால் பொம்பளை பிள்ளைங்க மாதிரி என்னுடைய குரல் இருக்குது ஒரு ஆம்பளை பையனுக்கு டீனேஜ் வயசில் தான் மாறும்னு நான் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இது நாள் வரைக்கும் என்னுடைய குரலில் எந்த மாற்றமுமே இல்லை இதுக்காக நான் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுங்கிறத நீங்கள் பரிந்துரை பண்ணணுன்னு நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன்
ஹலோ சிமா வீடு தானே ஆமா நீங்க யாரு நீங்க யார் பேசுறது சிமாவோட அக்காவா இல்ல சிமாவோட புருஷா வீரப்பன் ஹலோ சிமா தானே பேசுறது இல்லடி நாம் தம்பர் சிமா ஹேவ் போட்டா டிடிவி மாதிரி கூட பேசி வைடி போனே நீ போடி என்ன போடின்னு சொல்றியா நீ போடி பிச்சக்காரி உன்ன மாதிரி எத்தனை பேரை பார்த்திருப்பே நீ எல்லாம் நல்ல குடும்பத்துல பிறந்திருக்க மாட்டேடி உன்ன பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு நான் மட்டும் நேர்ல வந்து உனக்கு புரிஞ்சுக்கும் <laughs> 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 மருந்துக்கு <laughs> 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 போயிடாம <laughs> இப்படி வாய மூடிட்டு இருக்காம எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லப்பா எங்க பாத்துக்கிட்டே இருங்க நான் ஒரு நாளைக்கு கமலஹாசன் குரல பேசதான் போறேன் கடவுளே பழக்கமா போற பஸ் போயிடுச்சு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு என் கதை முடிஞ்சது ஈஸ்வரா யாரையும் கூட பேச்ச கூட கூடாது என்ன காப்பா தூமையப்பா ஒன்பதரை மணி மீனாட்சி பஸ் வரல பத்தேகால் பஸ் வருமானே தெரியல இவங்க இப்படி சொல்லாம கொள்ளாம பஸ் நிறுத்திட்டா நாம என்ன பண்றது இதுக்கு நாம ஏதாச்சும் பண்ணணும் இல்ல சார் இல்ல நான் சொன்னதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அங்க என்ன வந்தால நம்ம பேச வச்சிருவோம் காலம் காத்தாலே உயிர் எடுக்க வந்துறான் ஏய் நிறுத்து நிறுத்து நான் செத்து போயிட்டேன் நீ ஏன் பதில் சொல்லுவ அடிச்சே கொண்டுடுவான் போல இருக்கு என்னடா சொன்ன வாங்கிட்ட இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர் வந்திருக்கான்னு கேட்டா நீ வந்திருக்குன்னு சொன்ன இன்னைக்கு பேப்பர் இன்னைக்கு கேட்காம நாளைக்கு ஆட கேட்பாங்க சொல்ற பதில அதுக்காக இப்படி ஆட அடிப்ப ஞாபகம் வச்சு ஒரு அடி ரெண்டு மிதி திருப்பி உனக்கு கொடுக்காம விட மாட்டேண்டா தப்பிச்சு இங்க வந்தா இங்க மாட்டிக்கிட்டேன் போல இருக்கு கடவுளே என்ன சோதனை ஹலோ மணி என்ன சார் உங்ககிட்ட தான் கேக்குற மணி என்னாச்சு இது என்னது எனக்கு டைம் பாக்க தெரிஞ்சிருந்தா இதை விட நல்ல வாட்சியா வாங்கி கட்டிருப்பேன் நீ வாய திறந்து சொல்ல மாட்டியா வாய திறந்து சொல்லு வாய திறந்தா நீ எப்படி பேச சார் வாய திறந்து சொல்ல மாட்டீங்களா மணி என்னன்னு சொல்லு சொல்லுங்க <laughs> 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 
கொஞ்சம் <laughs> 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 என்ன பசங்க இது குயில மயில என்ன <laughs> 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 சரி நம்ம நாட்டோட தேசிய விலங்கு புலி ஓகே நம்ம நாட்டோட தேசிய பறவை குயிலா அது இல்ல டீச்சர் இங்க பாருங்க குயில் என்ன உன்னி கிருஷ்ணா ஏய் உட்கார கையெழுத்து போடுங்க சார் கிளாஸ் முடிஞ்சு வெளியில வரவேளை அப்பா நான் யாரு காட்டுறடா சார் உங்களே இல்ல சார் வரான் பாருங்க ஆ உன்னி கிருஷ்ணா உட்காருப்பா ஓ கல்யாண விஷயம்லாம் என்னாச்சுப்பா கல்யாணம் நடக்குமா நடக்கு நடக்கு ஊர்ல இருக்க எல்லாருக்கும் நடக்கும் கிளி மாதிரி குரல் வச்சிருந்தா இவனுக்கு எப்படி பொண்ணு கிடைக்கும் பொண்டாட்டிய சமாளிக்கணும்னா நல்ல கம்பீரமான குரல் வேணும் உங்களுக்கு பொண்டாட்டி முன்னாடி பேசுறதுக்கு தைரியம் கொடுக்கறது எது தெரியுமா அவங்க பொண்டாட்டி முறைச்சாலே போதும் முச்சா போயிடுவாரு இவருக்கு பொண்ணு கிடைக்காம எல்லாம் ஒண்ணும் போகாது ஆனா பொண்ணு பாக்க போற இடத்துல இவரு பேசாம இருக்கணும்ல இவரு குரல கேட்டா பொண்ணு குதிச்சு ஓடிடும் என்ன ஒண்ணு கேஷ்னா இப்படியே போன எப்ப கல்யாணம் பண்ணிப்ப இப்படி கிண்டல் பண்ணாதீங்க டீச்சர் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு காலம் இருக்கு உங்களை இருநூறு பேருக்கு மேல பொண்ணு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களே ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணாரு அதுல என்ன தப்பு இருக்கு வர ராத்திக்கிழமை உன்னி கிருஷ்ணனுக்காக ஒரு பொண்ணு பார்க்க போறோம் இவருக்கு பொண்ணு பாக்குறவன் சாதாரண ஆள் ஒண்ணும் கிடையாது ஆயிரம் பொண்ணுங்களுக்கு மேல கையில இருக்கிற பாசிட்டிவ் மேரேஜ் பீரோ மேனேஜிங் டைரக்டர் தாமரக்குளம் ரவி கண்ணு மட்டும் இல்லனா இந்த பொண்ணு அழகா இருப்பா இந்த எடுப்பான பல்ல கம்பி போட்டு சரி பண்றனா இன்ன அழகா இருப்பா காதுக்கு ஒரு செவிட்டு மிஷின் வாங்கி கொடுத்துட்டா காதும் கேக்கும் இந்த பொண்ணுக்கு வேற எதுவும் பிரச்சனை இல்ல ஹம் ஆஹா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே புள்ள பெத்துக்க முடியும் காட்டின பெண் குட் கேர்ள் இது எதுக்கு ரெண்டா பிரிக்கிறீங்க இது நார்மல் இது அப் நார்மல் குத்தம் இருக்கிற குறை இருக்கிற மகா கடல் காசு பெருசா தேராது இதுல இருந்துதான் உன்னி கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு பொண்ணை தேர்ந்தெடுக்கணும் ஹேண்டிகேப்டு 
My name is Nanda Pappan. Dokamo, dokamo. <laughs> Tension aga da, darling. Eh? Lipstick ke alin jira pode. <laughs> Namo vonna urso thunu le. Beach ke, cinema ke, ice cream bar le ke. That's why you use a double sim. One is a vehicle, and one is a vehicle. It's super. This is a good thing. 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 This is a good Kelly, one of the Vecca Mileyada, Parker of Puni, a large team phone lepacity, or mobile phone card of a chicken. Adana, one can, eh? Eh? In the Kadaila Palno Kitter, Terula Nikavenda, Bastapla Nikavenda, Avan and the Biki Piperama, Yark Piperama, Pacatalanikava, Chirasila. Phone lower message at Napo, the phone up to Odi Vandranga, Nuth Kanakla, Cinema Beauties, Sim Beauties, other than the Puppan. Nivena Par, Yavalke, a parati poda, or sell an imshangle podo. Upper Urkarangal send one of the signal tower, Varama Pandapora. Why would it po? Ama Vandavishana Nalaki, Unikis Nagur, Pundapakaporo. Ni Avankuda on the Pacatal Nikino. Ni Nina Matumpozo in the Kalyana Tanaranaku. Adi and Nanda Yanaku no Puriala. One nota in the cave of Amana Munjapata, either with a Unikis Nagavolo, Paravalentono. One Namari worth a market, a Vara market, Yabula cave of Amana Kurla Nar Yetupa. Karikataki Pakatal and Dana, Pitala put a tanga married Jolica. What are they? Yen a comedy piece like in the Kalyapan and Yavas in a popo, Nara. Oh, are you your Santi message? English here, type on your poor, cast on on parola phone bono. Hello, Ato Sandia Nada Papan Pesre, Docomo, Docomo. Ungla Nail Paka Rumba, Asiak, Unmeava Santi Kuti. You're not like the Napa de Munil and the Nyati Kerman, Tania Darta, Verving La Papan, Warrant Achello. Thank you. Ah, nothing. Ah, 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 You said that you are coming to Varama, but you are not coming to Varama. You can't be coming to Varama. What's your name? What are you studying? B.com. First class. Oh, school is not going to school. Who is the one who is the one who is the one who is the one? Pune sana, Kelly Patalia, Pune sana. A propuna and then a lavish enna, income tax catamanda. Abridana income tax could come as some balavanga, Muke Champagna Lamurima, at least any Lambania Lamurima, Ratan Tata Lamurima, Adani Lamurima, Adala the Kupesi, Tia Kurkusulga. Pesamatan பேச மாட்டேன்றீங்க வெக்கப்பறறே அவர் கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவம் உள்ளவர் அதனால தான் இப்படி சோதா போறீங்களே ஈஸ்வரா என்ன பேச மாட்டே வச்சறாங்க If you have a patient, you can't get a patient. That's not the case. If you have a patient, you can't get a patient. 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 You Ah, Illa, in the Gala to Pulling Ella, I have only Kishna get a conjo personal person on a soldier. Tania Pesra, Tania, the approach, the dance on the land, the dance on the cup of armor. Oh, 
இதுவும் சொதப்பிடுச்சு என்னாச்சு வால்டர் முடிவு தெரிஞ்சிருச்சு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி வை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு வண்டி நான் ஆஃப் பண்ணவே இல்லை அலோபதி <laughs> 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 உனக்கு இருக்கிற குரலுக்காக இது வரைக்கும் எத்தனை ரூபா நீ செலவு பண்ணிருப்ப ஏதாச்சும் நடந்ததா இல்ல டாக்டர் முதல்ல என்னோட பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கோங்க அது என்ன எல்லாம் சரியாயிடும் நாங்க டாக்டர் கிட்ட கொஞ்சம் பேசிட்டு வரோம் ஒரே நிமிஷம் நீ வெளியில போய் நில்லு போ அவனோட வாய்ஸ் ஆபரேஷன் பண்ணி சரி பண்ண முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவனுக்கும் அதுல நம்பிக்கை இல்ல ஆனாலும் அவன் ரொம்ப வருஷமா உங்களை பாக்க வரான் மனசு கஷ்டம் வரும்போது எல்லாம் ஆமா நமக்கு ஃபீலிங்ஸ் வரும்போது நம்ம ஒரு பாருக்கு போய் சரக்கடிப்போம் அவனுக்கு ஃபீலிங்ஸ் வரும்போது டாக்டரை பார்த்து ரெண்டு மருந்து குடிப்பான் ரெண்டு வேஸ்ட் தான் எந்த பிரோஜனமும் இல்லைன்னாலும் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க அவனுக்கு கவுன்சிலிங் குடுக்கறீங்க அதனால அவன் மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்குது டாக்டர் அதே மாதிரி இந்த முறையும் அவன் மனச கூல் பண்ணுங்க அவனுக்கு சின்ன போதும் நாளைக்கு பேப்பர்ல முக்கிய செய்தி பாட்டு கேட்டு மனுஷங்க செத்து போயிட்டாங்க குற்றவாளியை போலீஸ் தேடுகிறது டீச்சர் இப்போ தூங்கிட்டு இருக்காரு டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் நாளைக்கு கோயில் மணி சத்தம் கேட்ட உடனே ஏஞ்சி போயிடுவாரு பாட்டுல நல்லா தான் இருக்கு ஆனா குளத்துல இருக்க மீனுங்க மோசமான மீனுங்க ஓம் பல்லவி அணு பல்லவிய கடிக்காம பாத்துக்க பண்ணிக்குட்டின்னு <laughs> 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 போறாவல ஹலோ சாந்தி சாந்தி அவன் வந்துட்டான் நான் வரேன் இன்னையோட அவனோட கதையை முடிக்கும் நீ போய் கதவை தொட யாரு பார்க்கறதுக்கு டக்குன்னு உள்ள போயிடணும் சாந்தி சாந்தி நான் வந்துட்டேன் ஓப்பன் பண்ணுமா ஓ 
வெளிய <laughs> 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 பாத்துட்டு <laughs> 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 பார்த்தல இதுக்கப்புறமும் உனக்கு கல்யாணம் நடக்கலன்னா இந்த ஊரே கோஸ்ட் ஊரா மாறிடும் அதனால நான் ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்புறம் முட்டாள்தனமா வேற ஒண்ணு சொல்லுவாரு இந்த புது சிம் கார்டு நான் டவுனுக்கு போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் நியூஸ் பேப்பர்ல உன்னோட கல்யாணம் வரண கொடுக்கலாம் இந்த நம்பரையும் சேர்த்து கொடுக்கலாம் விருப்பம் உள்ளவங்க இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுவாங்க அதுல ஒரு நல்ல வரணா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம் உன்னுடைய நம்பர் கொடுத்தா ஊருக்காரங்க கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதுக்காக தான் இப்ப புது சிம்மா வாங்கி இருக்கிறது இப்பத்துக்கு உன் நம்பரை யாருக்கும் கொடுக்காத புரிஞ்சுதா இனிமே பயப்படாத உனக்கான பொண்ணு உனக்கு தேடி வரும் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு தான் பத்து ரூபாய் தான் வாங்கிக்கோங்க என்ன சார் பாக்குறீங்க இவன் உயரத்துக்கு என்னமா குரல் வச்சிருக்கான் என்ன பாத்துக்கிறீங்க வேணா வேற டிக்கெட் எடுத்துக்கங்க எனக்கு வேண்டாம் கூப்பிடுறதுக்கு நேரம் கலந்து இல்லையடா ஹலோ நான் ஏற்கனவே கூப்பிட்டு இருந்தேனே ரோங் நம்பர் நமக்குள்ள கொஞ்சம் அறிமுகம் ஆயிக்குவான் மறுபடியும் ராங் நம்பர்னு பேசாம ஃப்ரெண்ட்லியா பேசலாம்ல அதுக்காகத்தான் என் பேரு பப்பன் டொக்கோமோ பப்பன்னா இந்த ஊர்ல எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் இவனுக்கு எப்படி என்னோட நம்பர் கிடைச்சது சரி இப்ப உங்களுக்கு என்னதான் வேணும் சொல்லுங்க பேரு இப்போதைக்கு உங்க பேர் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் என்னோட பேரு பாலாமணி போதுமா பாலாமணி போதும் அது போதும் அந்த பொண்ணு எங்க போடா பப்பன் பைத்தியக்காரா சார் பப்பன் போட சீடி வேணுமா நோ தேங்க்ஸ் இந்த ஊர்ல இருந்து வரன் வருதுன்னு சொன்ன உடனே நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஆனா பொண்ணு ஊமனு தெரிஞ்சதும் வருத்தமா இருக்கு இப்படி ஒரு குறை எங்க குடும்பத்துல யாருக்குமே இல்ல மருமகளா இப்படி ஒரு பொண்ணு எங்க வீட்டுக்கு வரணுமான்னு யோசிக்கிறேன் மிஸ்டர் ரவி கொண்டு வந்த வரன்கிறதுனால எங்களால தட்டி கழிக்க முடியல ஐ எம் ரியலி அப்ரிஷியேட் மை சன் இவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை இந்த காலத்துல கண்டிப்பா யாருமே செய்ய மாட்டேன் ஐ எம் ஷூர் உங்களுக்கு டவுன்ல ஒன்றரை ஏக்கர் இருக்குன்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கவர்மெண்ட்ல அதுக்கு பத்தரை லட்சம் மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க உண்மையிலேயே நல்ல இடம் அங்க ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல ஆரம்பிக்கலாம் ரவியும் மச்சானா அதுல பார்ட்னரா இருக்கட்டும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துக்கான டாக்குமெண்ட்டை ரெடி பண்ணி ஆகணும் ஐ மீன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்றது சரியா இல்ல 
ஒரு ஊம பொண்ணுக்காக என் பையன் பண்ற தியாகத்துக்கு முன்னாடி நீங்க செய்யறது பெரிய விஷயமே இல்ல என்ன எனக்கு இந்த வரன்ல விருப்பம் இல்ல நீங்க போக நாளைக்கு நீ ஆபீஸ்க்கு வா எதுக்காக சார் ஒரு அவார்டு கொடுக்க என்ன இருந்தாலும் நீங்க பண்ணது சரியில்லை அங்கிள் சொல்றதுல என்ன தப்பு சொந்த பொண்ணா இருந்தாலும் அவளுக்கு ஒரு குறை இருக்குல்ல அவ ஊமன் தெரிஞ்சு இவங்க கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டதே பெரிய விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க டிமான்ஸ் செஞ்சுதான் ஆகணும் சொத்து பிரிக்க இப்படி தயங்கினா எப்படி சொத்த பிரிக்கிறதுல எனக்கு தயக்கம் தான் ஏன்னா என்னோட பெரிய சொத்தை என்னோட பொண்ணு தான் நீங்க அங்க எங்கேயும் கூட்டு வர சொத்து மேல ஆசை இருக்கிறவங்களுக்கு நான் என் பொண்ணை கொடுக்க மாட்டேன் அவளை புரிஞ்சு நடந்துக்கிறவங்களுக்கு தான் நான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அது குபேரனா இருந்தாலும் சரி குசேலனா இருந்தாலும் சரி இப்படி பிடிவாதம் பிடிச்சிங்கன்னா முடி நிறைக்கிற வரைக்கும் இங்கதான் இருக்கணும் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நான் அவளை நல்லா பாத்துக்குவேன் நான் செத்து போனாலும் அவ கௌரவமா வாழ்றதுக்கு நான் சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டேன் இதுக்கு நடுவுல அவளை கல்யாணம் ஆகாம போனாலும் அதை அவ விதின்னு நினைச்சுக்கிறேன் என்ன ஆனாலும் சரி கல்யாணத்தை பிசினஸா பேசி விலை பேசி விற்கிற நிலைமைய அவளுக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் அது கன்ஃபார்ம் அதை நீங்க யாரும் கண்டிப்பா எதிர்பார்க்காதீங்க நான் செஞ்சது தப்புன்னு உனக்கு தோணுதா மனசிலிருந்து அன்பு வைக்கிற ஒரு ஆளை தான் உனக்கு நான் கட்டி வைப்பேன் அதுக்கு உன்னோட சப்போர்ட் எனக்கு வேணும் அது எப்பவுமே எனக்கு இருக்கும்ல ஒரு அவார்டு தரன் சொல்லிருந்தீங்க நீ கூட்டிக்கிட்டு வர வரன வச்சு பார்க்கும்போது உனக்கு கொடுக்க வேண்டியது பே அவார்டு நான் அப்பவே நினைச்சேன் நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் இந்த மாதிரி பண ஆசை பிடிச்சவங்க ப்ரப்போசல் மட்டும் தான் உங்ககிட்ட இருக்கா ஐயோ சார் இதுக்கு காரணம் நான் இல்ல உங்க மச்சானும் பையனும் தான் கூட்டிட்டு வந்தாங்க நான் அதுல இடைத்தரகரா தான் இருந்தேன் அதுதான் சார் உண்மை சத்தியமா அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி மனசு அளவுல விரும்புற பசங்களும் இருக்காங்க ஆனா கீர் வந்து தேர்ட்லயோ போர்த்லயோ தான் இருக்கும் அப்படின்னா வசதி வசதி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் இந்த பாசம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா தாமத்தியம் குறையும் இந்த தாமத்தியம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா பாசம் குறையும் அதுதான் அதுல இருக்க ஒரு சின்ன பிரச்சனையே காசு வரும் போகும் ஆனா குடும்ப குணமும் நம்பிக்கையும் பாசமும் அப்படி இல்ல அது பிறப்புலயே இருக்கணும் நீ சொன்ன லிஸ்ட்ல அப்படி ஏதாவது பையங்க இருக்காங்களா இருக்காங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காங்க சார் ஒரு நல்ல பையன் இருக்கான் ஆக்டர் மாதிரி இருப்பான் பாசம் மட்டும் ரொம்ப அதிகம் யார் இருந்தாலும் பேச்சு திறமை இருக்கு ஆனா ஏசுதாஸ் மாதிரி இல்ல சரியா பேச மாட்டான் ஆனா உமையும் இல்ல என்ன கட்டுக்கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கியா கட்டுக்கதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் பேரு உன்னி கிருஷ்ணன் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரோட பையன் நல்ல பையன் நல்ல கேரக்டர் ஸ்கூல்ல பியூனா இருக்கான் சாந்தமான பையன் அதுதான் மணி பேக்ரவுண்ட் அப்புறம் ஒரு சின்ன குறை இருக்கு உங்களுக்கு ஓகேன்னா சொல்றேன் ஆம்பிளி பிளேயர்ல ஒரு சின்ன குறை இருக்கு புரியலையே ஆ அவனோட மனசு மாதிரி தான் அவனோட குரலும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் ஆத்துல இருக்க வாத்து மாதிரி கரெக்டா சொல்லணும்னா கிளிப்பு இல்ல மாதிரி கல்யாண வாழ்க்கையில பேச்சு தரம தானே முக்கியம் என்ன பேசும்போது ஏதாவது ட்ரபிள் இருக்குமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா நல்லதுக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏதாச்சும் ஒரு குறை இருந்தா தான் கௌரி அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியும் எதுக்கும் அவரை வந்து பார்க்க சொல்லுங்க நம்ம யோசிக்கலாம் நீங்க கிளம்புங்க என்ன சொல்றது உண்ணியம்மா முட்டிக்கு கீழே ரொம்ப வலிக்குது கால அசைக்க உனக்கு முட்டியில எனக்கு உனக்கு லாட்ரி அடிச்சிருச்சு பம்பர் பிரைஸ் பம்பர் பிரைஸ் எங்க என்னோட உண்ணி கிருஷ்ணன் சத்தியமாடா உண்மையா தான் சொல்றேன் மினிமம் நூத்தி ஒரு பவுன் அடிச்சிருக்கு வேற 
பாட்டுக்கு <laughs> 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 இருந்தாலும் பெரிய குடும்பத்துல இருந்து வரன்னு சொல்றப்ப பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தது அவங்களோட தப்பா உண்ணியம்மா அவங்க கிட்ட இப்ப இருக்கிற சொத்து முன்னாடி அவங்க கிட்ட இருந்தது இல்ல ஒரு ஏழை குடும்பத்துல தான் மாதவன் பிறந்தாரு சொந்த உழைப்பால தான் படிப்படியா உயர்ந்தாரு ரொம்ப தங்கமான மனசு உள்ள ஆளு வந்த வழிய ஒரு நாள் மறந்தது இல்ல அதை ஈஸியா மறக்காம இருக்க கடவுள் ஒரு சாபம் கொடுத்துட்டாங்க அந்த பொண்ணுக்கு பாக்கியம் இல்ல பேசுற பாக்கியம் இல்ல ஊமையா இருந்தா என்ன புருஷங்கிட்ட குரல் வசதி பேச மாட்டாங்க வேற எந்த பசங்க கிட்டயும் பேச மாட்டாங்க அம்மா அப்பா கிட்ட இருந்து போன் வராது மொபைல் போன் லைஃப் டைம்ல வேணவே வேணாம் அது மட்டுமா சொந்த பொண்டாட்டி ஊமையா இருக்கணும்னு கடவுள் கிட்ட இப்ப இருக்க பசங்களா வேண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் போது நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணே ஊமையா கிடைச்சிருக்கா நீ அதிர்ஷ்டசாலிதான் என்ன <laughs> 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 என்னோட hmm. <laughs> என்ன இருந்தாலும் அது சரிவரா திரவி ஊமையா இருக்கிறதுனாலயா அது கடவுளோட செயல் ஆனா பெரிய வீட்டு பொண்ணுன்னு சொல்லும் போது கர்வம் அதிகமா இருக்கும் நம்ம கூட எல்லாம் ஒத்து போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் மா முகம் மனசோட கண்ணாடின்னு தானே சொல்லுவாங்க பாவமா இருக்கிற இவளோட முகத்தை பார்த்து உங்களால சொல்ல முடியுமா இவளுக்கு கர்ப்பம் இருக்குன்னு இல்லை இல்ல கர்வம் இருக்குன்னு நல்லா அழகா இருக்காங்க பாருங்கண்ணா பொண்ணுக்கும் <laughs> 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 நல்லா வேண்டிக்கே அப்பா உங்களுக்கு என்னதாச்சு பத்து பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவனுக்கு போய் என் தங்கச்சியை கொடுக்குறேங்கிறீங்க அதுலேயும் அவன் செய்கிற வேலையை பாருங்கள் 
ஸ்கூலில் பியூனு நாலு பேர்கிட்ட என்னன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்துவீங்க போதாததுக்கு ஒரு குறை வேற சீக்கிரம் <laughs> டிரைவர் முடிவு தெரிஞ்சிருச்சு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வண்டியை நான் ஆஃப் பண்ணவே இல்லை என்ன அவங்க நம்ம கிட்ட வந்து சம்மதம்னு சொல்லனாலும் நீ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க இந்த கல்யாணம் நடக்காது அது இங்கே ஒரு பூனைக்கண்ணா இருந்தால அவன் இவரோட முதல் பொண்டாட்டியோட பையன் அவன் தான் இந்த வீட்டோட சகுனி ஆனால் எனக்கு இந்த பொண்ணே போதும் அதை முடிவெடுக்கிறது நீ இல்லை அவங்க ஆ இங்கே வா இந்த வரன் போனா போட்டு விடு இல்லனாலும் ஊம பொண்ணை யாராவது கல்யாணம் பண்ணுவாங்களா ஏதாவது கேட்டோம்னா அதோட அபிப்பிராயம் கூட அது சொல்லாது விடு இதை விட சூப்பரான பொண்ணை நான் உனக்கு பார்த்து வைக்கிறேன் ஆனா புரோக்கரை மாத்த கூடாது நீ என்ன சொன்னாலும் சரி நான் இந்த சம்பந்தத்துல இருந்து பின் வாங்குறதா இல்ல இந்த வீட்டுல என்னோட தீர்மானம் படிதான் நடக்கும் ஏத்துக்கிறவங்க ஏத்துக்கங்க இல்லைன்னா இறங்கி போங்க எனக்கு அந்த பொண்ணு எப்படியாச்சும் இவனோட பார்வை நடையெல்லாம் பாத்தியா என்ன ஜென்ரல் வார்டில் அட்மிட் பண்ண வேண்டிய நிலமா வருமோ நீங்க கிளம்பலையா கிளம்புறோம் சார் ஒரு நிமிஷம் விடுங்க சார் இந்த சம்பந்தம் போகட்டும் சாரோட மருமகனா இந்த பியூனு ஒத்து வரமாட்டான் அவனுக்கு இருக்கிற குயில் குரலை வச்சுக்கிட்டு நல்லா கம்பீரமாக பேசுகிறவனை கூட்டிகிட்டு வரேன் ஆனால் புரோக்கரை மாற்றிடாதீங்க நீ என்னையா பேசுகிற இந்த சம்மந்தம் எனக்கு ஓகே தான் சொல்லியிருக்கேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நான் ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா உம பொண்ணு தான் பெஸ்ட்டு கங்க்ராச்சுலேஷன் வேற யார் சொன்னாலும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்காதுன்னு தெரியும்ல அதனால நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்க அஞ்சுல புதன் ஏழுல சுக்கரன் பத்துல எட்டு பொறுத்த இருக்கு பிரமாதமா இருக்கு நல்ல ஜாதகம் நாலாவது இடத்துல சுக்கரன் ஏழுல சந்திரன் கிரகணலைய வச்சு பார்க்கும்போது பொறுத்த நல்லா இருக்கு உன்னிகிருஷ்ணன் ஜாதகத்துல வாழ்க்கைக்கு தேவையான நிறைய சுபகாரியங்கள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு சில தடங்களும் இருக்கு ஆ அதுக்கு பரிகாரம் சொல்றேன் சில பூஜைங்க பண்ண வேண்டியிருக்கு சரியா பண்ணலாம் இந்தாங்க அப்போ ஆ கடவுள் புண்ணியத்துல எல்லாம் சிறப்பா நடக்கும் இந்த ஆளுக்கு என்னதான் ஆச்சு ஏதோ ஒரு ஜோசியரோட பேச்ச கேட்டு இந்த கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்க அதுவும் பத்து பைசா பிரயோஜனம் வரன் வந்தப்பவே அதை தடுத்து இருக்கணும் அந்த நாள் நான் இங்க இல்லாம போயிட்டு நடந்தது நடந்துருச்சு இனிமேல் அடுத்த என்னன்னு பாக்கணும் அப்படின்னா நான் அவரோட முத பொண்டாட்டி பையன் தானே எங்க அம்மாவும் செத்து போயிட்டாங்க இப்ப அவரோட பாச எல்லாம் ரெண்டாவது பொண்டாட்டியோட பொண்ணு மேலதான் என்னையும் அங்க ஒண்ணு மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவன் ஒரு வீணா போனவன் இவ ஊம சொத்து பிரிக்கும் போது அவன் பிரச்சனை பண்ணிட்டு வந்தானா நம்ம என்ன பண்றது இப்பதைக்கு நம்ம ஒன்னும் பண்ண போறது இல்ல இந்த கல்யாணம் முடியட்டும் ஆடியா செஞ்சு போற போட்டு எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடியே போது நம்ம பார்க்கணும்ல மிஞ்சி போனா நாலஞ்சு மாசம் அதுக்கப்புறம் தானா மூழ்கிடும் இல்லைன்னா நம்மளா சேர்ந்து முங்க வைப்போம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இங்க வந்து வேண்டிக்கிட்டா தீர்க்க சுமங்கலியா இருப்பாங்க ஊர் மக்கள் அப்படிதான் நம்புறாங்க அதை தவிர வேற எந்த நோக்கமும் இல்ல கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ரெண்டு வார்த்தை பேசலன்னா அவனுக்கு தூக்கமே வராதுன்னு சொல்றான் அதனாலதான் கூட்டிட்டு வந்தேன் உன்னி கிருஷ்ணன் கோயில தான் இருக்கான் போங்க கடவுளே இந்த சீட்டு எப்படி திறக்கறதுன்னு தெரியலையே என்ன இந்த பெட்டியில வச்சு மூடுறதுக்கு நான் என்ன எலியா முண்ட கண்ண வச்சிட்டு பாத்துட்டு நிக்காம என்ன வந்து திறந்து விடு என்ன பண்றது நீங்க இதுவரைக்கும் இறங்கலையா நான் எப்படி இறங்குறது பாக்குறல திறந்து விடு ஏய் தூக்குடா ஐயோ 
நீ இங்க இருந்து சாமி கும்பிடு எனக்கு சின்ன வேலை இருக்கு இப்ப வர சாமி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன விஷயம் எனக்கு ஒரு எதிரி இருக்கான் அவன் ஒரு புறம்போக்கு பண்ணாட அவனோட ரெண்டு காலம் உடஞ்சிடணும் அவன் கையை இப்படி தொங்கி ஆடணும் அவன் ரெண்டு கண்ணு அவிஞ்சு போயிடணும் அவன் தலை வெடிச்சு செதறணும் வீடு பத்தி எரிஞ்சு சாம்பல் இதெல்லாம் நடக்கணும்னா நான் என்ன பூஜை செய்யணும் யாராவது கோழி படைகிட்டு போய் சொல்லு என்கிட்ட வந்து சொல்லாத சரி சரி அந்த பக்கம் வாங்க இந்த பக்கம் இப்படி ஐயோ அந்த பக்கம் இல்ல 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 இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஆ அப்படி இல்ல இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இப்படி இந்த பக்கம் தான் வரணும் அது இந்த பக்கம் சுத்தணும் என்ன பண்றீங்க இந்த கல்யாண தண்ணிக்கு இந்த கவர் எல்லாம் தரந்து நோட் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் இந்த கஷ்டம் பில்லி வாக்கம் பாபு 100 ரூபாய் 100 இல்ல 101 ரூபாய் ஆ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கற்பனை பண்ணி வச்சதுக்கெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் போயிடும் அப்புறம் வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கவர் மாதிரி தான் நம்மளும் இது யாரு உள்ள ஒண்ணும் இல்லையே எச்சு காடு ராமேந்திரன் இவன் பேரு மாதிரி இவனும் வேஸ்ட் தான் மொய்க்க வரணும்னா இப்படிதான் பெருசா இருக்கணும் இந்த கவரை நான் கொடுக்கும் போதே பார்த்தேன் இந்த கவரோட சைஸா பார்த்துதான் அவரை ஏழு கிளாஸ் பாயசத்தை கட்டாயப்படுத்தி குடிக்க வச்சேன் இதுலயும் நிறைய வச்சிருப்பாரு பெரிய அமௌண்டா இருக்கும் ஒருவேளை செக்க இருக்கும் ஐயோ ஒரு கோடி ரூபா லாட்ரி விலை பத்து ரூபா லாட்ரி அடிச்சதுன்னா பாதியாவது குடு கிருஷ்ணா இப்படிக்கு படுத்தி கொட்ட கோவாஸ்ட் இந்தா புடி இந்த லாட்ரியா தேவலாம் பூட்டான் லாட்ரியா இருந்தா ஒண்ணுக்கு வருவாது ஆ முகம்மது முகம்மது அப்படி <laughs> 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 இந்த குரல வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி வீக்க வைப்பேன் இந்த குரல வச்சுட்டு கூட மயக்கி போடலாம் எப்படி அதுக்கு ஒரு தனி வழி இருக்கு நடிகர்களுக்குடிக்கிறோம் <laughs> 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 
ஒரு <laughs> திடீர்னு சரோஜம்மாவுக்கு உடம்பு முடியல நீ கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போவா ஹாஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போமா சரோஜாவோட அம்மாவ அதுவும் இந்த நேரத்துல அந்த கிளவி அங்கே விரைச்சு சாகட்டும் எனக்கு கல்யாணம் ஆகக்கூடாது வேண்டிக்கிட்டதுதானே ஒருவேளை கிளவி கொண்டுருவேன் இந்த நேரம் பார்த்து அதிகாரிக்கும் <laughs> 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 இப்படி போட்டாலே போதும் ஐயோ கடவுளே நாடோ ராத்திரில அந்த கேள்வி செத்துக்கிட்டு போயிடக்கூடாது கடவுளே போறது கண்டிப்பா ஓய்ஃபா தான் இருக்கணும் சும்மா தட்டிட்டு இருக்கதை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு வரவன் இரு நீ அடியில இரு நல்ல வேலை அந்த பாலை எங்கிட்ட கூட மீதி பாலை நீ குடிச்சிட பால் கிளாஸ் உடஞ்சிருச்சு கண்ணாடி குத்திடுச்சு மொத ராத்திரியில என்னோட குரல் உனக்கு பிடிக்காம போயிருமோ தான் எப்படி பண்ணிட்டேன் மூணு நாலு வருஷமா பூட்டி இருக்கிற ரூமு பேரிக்கு வார கூட திறக்க மாட்டாங்க நீ கேக்குறதுனால மட்டும்தான் கௌரிக்கு தெரிஞ்சா சும்மா விட மாட்டா இதுல என்ன அப்படி ஒரு ரகசியம் நீயே வந்து பாரு கௌரியோட சிங்கிங் ரூம் பாத்தியா குழந்தையில இருந்து காலேஜ் வரைக்கும் கௌரி பாட்டு பாடி பரிசு வாங்கின போட்டோஸ் தான் நீங்க பாக்குறது எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பாட்டு பாடுவா பாட்டா எப்படி பாட முடியும் சரியா வாய் பேச கூட முடியும் காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் நல்லா பேசுவாங்க அங்க இருந்துதான் அவளுக்கு குரல் போச்சு அன்னைக்கு பூட்டு போட்டதுதான் இந்த ரூம் பழைய ஞாபகம் எல்லாம் இந்த ரூம்ல போட்டு புதைச்சிட்டேன்னு சொல்லுவா மறுபடியும் திருப்பி 
ஞாபகப்படுத்த வேண்டாம் நினைச்சேன் அதனாலதான் நாங்க எதுவுமே சொல்லல ஆனா அதை சொல்ல வேண்டியது என்னோட கடமை இது ஹரி கௌரியோட முறைப்பையன் இப்ப அமெரிக்கால இருக்கான் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகணுங்கிறத அரியோட ஒரே லட்சியம் காலேஜ் டே செலிப்ரேஷன்ல கௌரிய வச்சு ஒரு பாட்டு பாட சொல்லி அரி யோசிச்சான் ஆனா நீ ரொம்ப பெரிய ஆளா வரணும் இந்த காலேஜ் நாலு செவத்துக்குள்ள மட்டும் உன் குரல் கேட்டா பத்தாது உலகத்துக்கே தெரியணும் அதுக்கான வாய்ப்பு தான் இப்ப கிடைச்சிருக்கு தெரியும் ஃபாதர் இல்ல ஃபாதர் காலேஜுக்கு உலகத்துல இருக்க எல்லாரும் வருவாங்களா இந்த அறிவை ஸ்டேஜ்லயும் காட்டு அம்மா எங்க நம்ம மியூசிக் கம்போசர் ஹரி இவ்வளவு நேரம் இங்க தான் இருந்தாங்க ஃபாதர் அப்ப நீங்க எல்லாம் ரிகர்சல் பண்ணுங்க நான் வரேன் அங்க ரிகர்சல் நடக்குது தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்ணாதீங்க என்னது ஜூனியர் சித்ராவ ஒரு போட்டோ எடுத்தேன் இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது டெலிட் பண்ணு கோவப்படாத இப்படி பண்ணாதான் நீ ப்ராப்ளம் பிரச்சனை பண்ணாத பொறுக்கித்தனம் பண்ணாதீங்க அதை இனிமேல் தானே காட்ட போறேன் முதல்ல இதை கம்ப்யூட்டர்ல ஏற்றி அப்புறம் உன்னோட உடம்ப மாத்தி நல்லா ஃபுல் நேக்டா இருக்க போட்டோட அட்டாச் பண்ணு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அது போயிடுச்சு உங்களுக்கு யாருக்கு அது போகணுமா வீட்டுக்கு போகடா ஒரு போன் போறதுனால எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஆனா அவங்க முன்னாடி வச்சு எனக்கு போன மானோ நான் என்ன பண்ணும் சொன்னா போதும் நம்ம யாரு நான் அவன் தெரிஞ்சுக்க சத்தமாட்டேன் <laughs> மாதவன்யருக்கு மறைக்க முடியாத அளவுக்கு சொத்து இருக்கு எப்படியாவது ஒரு வழியை தேடி உலகத்துல எங்க வேணாலும் போய் ட்ரீட்மெண்ட் பாத்திருப்பாரு ஆனா அதனால எதுவும் நடக்கலையே இனி நீ போய் ட்ரீட்மெண்ட் பாக்குறேன்னு சொல்லாம இருந்தா சரி என்னை எதிரி மாதிரி ட்ரீட் பண்றத விட்டுருமச்சான் இவ்வளவு பழங்களையும் சாப்பிடுற பாக்கியம் எனக்கு மட்டும் கிடைச்சிருந்ததுன்னா 
வெளு வெளு வெளுத்து அப்படி இங்க ஒரு ராஜ்யத்தை உருவாக்கி இருப்பேன் உண்மைதான் <laughs> 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 வேணும்னு செய்யலனாலும் நானும் இதுக்கு ஒரு காரணம் தான் இவளோட குரலை இழக்கிறது இவ்வளவு மாதிரி ஒரு நல்ல சிங்கர் கிடைக்கிறது கஷ்டம் பாவம் அதை பார்க்க முடியாதனாலதான் இல்லாத ஒரு ரிசர்ச்சை சொல்லிட்டு நான் யூஸ் போயிட்டேன் எப்படி பார்த்தாலும் அது ஒரு தலைமுறைவு தான் ஆனாலும் குற்ற உணர்வு என்னை விட்டு போகலை அது திறமையான ஒரு டாக்டர் பச்ச கேட்கிற வரைக்கும் கௌரிக்க குரல் திரும்பி வரும் அன்னைக்கு அவளுக்கு நடந்தது ஒரு மென்டல் ட்ராமா மாதிரி தான் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு மேஜர் சர்ஜரி தேவையில்லை இவளை பற்றி கேட்ட பிறகு டாக்டர் சிம்னேஸ் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தாரு அந்த நம்பிக்கை நான் முழுசாக நம்புகிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இழந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச விஷயத்த ஒரு காலத்தில் வீடு ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருந்த இவளோட குரல் இனி வரப்போகிற வருஷங்களில் லட்சக்கணக்கான ஆளுங்க கேட்க போகிறாங்க அதை நம்ம பண்ணணும் அங்கே ஒத்துக்குங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க அரி இவளை அமெரிக்காவுக்கு கூட்டிட்டு போனோம் திரும்பி வரும்போது நம்மளுடைய பழைய கௌரியா வருவா கௌரி சிங்க இல்லாத காட்டுக்கு குரங்குதான் ராஜா எதுவும் பேச முடியாத அவளுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ட்ரபுளா இருந்தாலும் குரல் இருக்க நீதா ராஜா அதனால உன்ன மரியாதையாவும் பாசமாவும் வச்சுப்பா சந்தோஷமா <laughs> 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 ஹரி நம்ம எதா சாப்பிடலாம் அது வந்து நட போலாம் சரி எனக்கு என் பொண்ணோட ஃபியூச்சர் தான் முக்கியம் அந்த மாதிரி நீங்க யாரும் யோசிக்க மாட்டீங்கல்ல அவ காரியத்துல மனசார என் பொண்ணை ஏத்துக்கிற ஒரு ஆள் அது மட்டும் தான் நான் பார்த்தேன் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்பா பண்ணது மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் தான் நான் சொல்லுவேன் கால் பண்ணது அவன் தானே அழகான ஒரு பொண்ணும் எக்கச்சக்கமான சொத்தும் அவ உடம்புல இருக்க குறைய நாம இப்ப சரி பண்ண போறோம் அது போல அவளுடைய வாழ்க்கையில இவனை மாதிரி ஒருத்தம் வந்தத சரி பண்ண முடியுமா பழைய முறைப்பையன் திரும்ப வந்ததும் குரலை திரும்ப வர வைக்கிறதுக்கு பிளானும் ரெண்டுமே ஆபத்து தான் ஈவன் இன்ஜுரியூஸ் டு ஹெல்த் ஊமங்கிற ஒரே காரணத்தை வச்சுதான் அவளை இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சோம் அந்த சாக்கு இப்ப போச்சுன்னா அப்புறம் இவன் என்ன பண்ணுவான் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத தாலி கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் புருஷனுக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் ஒரே மனசு தான் ரெண்டு பேரும் பிரிச்சு பார்க்காம ஒத்துமையா போயிடுவாங்க டீச்சர் இதெல்லாம் ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஓகே தான் பொண்ணுங்களோட மனசு எப்ப யார் பக்கம் போகும் யாருக்கு தெரியும் நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் ஒரு ஆண்டி கேபிடி ஒரு ஆண்டி கேபிடியா தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க டிராமா காரங்க டிராமா காரங்களா நடிகருங்க நடிகைங்களா டாக்டர் லேடி டாக்டர் சார் ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணா இப்படி தானே பண்ணி வைப்பாங்க அப்ப பேலன்ஸ் மிஸ் ஆச்சுன்னா பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி படக்கேரி சாரதா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவ புருஷனுக்கு சொட்ட விழுந்துருச்சுன்னு அந்த ஆளை விட்டுட்டு ஒரு விக்கு விக்கிரன கூட்டிட்டு வரலையா அதை விடு ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல நம்ம சோதன் காலை இழுந்ததுக்கு அப்புறம் அவனோட பொண்டாட்டி அவனு விட்டுட்டு ஒரு டிரைவர் கூட ஓடிட்டால இந்த மாதிரி எவ்வளவு நடந்திருக்கு இதெல்லாம் யாருக்காவது தான் நடக்கும் ரவி ஆஹ் டீச்சர் கௌரிக்கு திரும்ப குரல் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவனை விட்டுட்டு போக மாட்டான்னு நீங்க கேரண்டி கொடுப்பீங்களா என்ன அப்படி கேட்டீங்கன்னா முடியாது தன்னோட இடத்தக்கு வச்சுக்கிறதுக்காக 
ஆம்பளைங்களுக்கு தெய்வம் கொடுத்த வரம் தான் கர்ப்பம் அவ பிரெக்னன்ட் ஆயிட்டானா நீ தப்புச்ச அதோட ஆப்ரேஷனையும் தடுக்கலாம் அப்புறம் மொத பத்து மாசம் கர்ப்பத்திலே போயிடும் ஒரு வருஷம் குழந்தையோட போயிடும் அப்புறம் உன் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன பண்றதுன்னு நீயே பாத்துக்கப்பா பொண்டாட்டியும் அழக்க மாட்டேன் அப்புறம் உனக்கு குரலும் திரும்ப கிடைச்சோம் அப்புறம் உனக்கு குற்ற உணர்ச்சியே இருக்காது இல்ல இல்ல இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில நான் எப்படி அவள கர்ப்பிணியாக்குறது அதே நான் தான் சொல்லுமா டே முட்டாள் அவ மனசுல தூங்கிட்டு இருக்க அம்மாவ தட்டி எழுப்பணும்டா அதாவது அவளை முதல்ல நீ இம்ப்ரெஸ் பண்ணு இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஆகுற பிளான் என்னாச்சு பாரு <laughs> 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 பாத்து கத்துக்க அவங்க அளவுக்கு குரல் இல்லாதது தானே இவனுக்கு இவ்வளவும் பிரச்சனையும் நீ அந்த ஆப்ரேஷனை தடுக்கிற வழிய மட்டும் பாரு ஒரு ஐடியா இருக்கு இந்த மாதவன் நாயருக்கு ஜோசியர் மேல நம்பிக்கை இருக்கு சாமி ரகுநாதன் அவரை வச்சு நம்ம மாதவன் நாயரை பிளான் பண்ணி கட்டாயப்படுத்த வைக்கலாம் நம்ம எழுதி கொடுக்கற வார்த்தைகளை தான் ஜோசியர் பேசுவாரு பிளான் எல்லாம் ஓகே தான் ஜோசியர் அப்படி சொல்லுவார சொல்ல வைக்கணும் கொஞ்சம் காசு அதிகமா கொடுத்தாவது ஜோசியரை நம்ம இதை சொல்ல வைக்கணும் புதுக்கடைக்கும் காசு வேணும்ல நீ எண்ணி கொடுத்ததுல கால் பங்கு இருந்தா போதும் ஒரு வாரத்துல திருப்பி தர ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தானே காச கையில வச்சுக்கிட்டு இல்லைன்னு சொல்லுவானா என் கிட்ட உண்மையாலுமே காசு இல்ல கண்டவளுக்கு எல்லாம் காசு குடுக்குற இப்ப கேட்டா இல்லங்கிற நான் பர்சனல் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்ல வேற ஏதாவது பேசுங்க எந்த ஜென்மத்திலயும் உனக்கு கல்யாணம் ஆக போறது இல்லடா என்னது <laughs> 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 ஹலோ ஹலோ பப்பன் இருக்காரா ஆ பப்பன் தான் உன்னோட பெரியமான பப்பன் இப்பதான் உனக்கு கால் பண்ண தோணுச்சா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சந்தோஷமா உங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லதான் கால் பண்ண ஆனா எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல நீ எப்படி வேணாலும் சொல்லு பாலாமணி எனக்கு ஒரு அத்தியாவசிய தேவை அதனாலதான் உங்களால பணம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா இது போய் ஒரு பெரிய விஷயமா நீ என்கிட்ட கேட்கும் போது மினிமம் ஒரு கிட்னியாவது கேட்பேன்னு நினைச்சேன் சொல்லு பாலாமணி எத்தனை கிட்னி வேணும் எவ்வளவு மணி வேணும் ஐயோ இல்ல எவ்வளவு பணம் வேணும் அது ஒரு இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வெறும் இருபத்தஞ்சாயிரமா கொசு பைசா எனக்கு எனக்கு ஒரு மாசத்து இன்டர்நெட் வாடகையை விட இது ரொம்ப கம்மி அப்புறம் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு உன் வீட்டுக்கு வரட்டுமா ஐயோ அது வேண்டாம் அவனை எந்த இடத்துக்கு வர சொல்லு நாளைக்கு பார்க்கு அஞ்சு மணிக்கு வர சொல்லு நாளைக்கு அஞ்சு மணிக்கு நேரு பார்க்கல அஞ்சாம் நம்பர் பெஞ்சில் வந்து உட்காருங்க என்னோட தாத்தா வந்து வாங்கி பாரு தாத்தாவா என்ன பாலாமணி நீ என்னோட ஆசையை நீ உடைக்கிற பரவாயில்ல பாலாமணி நீ நேரில் வாய நேரம் வரும்போது நான் தனியா வருவேன் என்ன இருந்தாலும் நான் உங்க பாலாமணி தானே இப்போதைக்கு என்னோட தாத்தா ஒருவரு எங்க குடும்பத்துல என் தாத்தா தான் ரொம்ப முக்கியமானவரு எங்க தாத்தாவை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே நடக்கும் அப்படியா அந்த விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் 
தாத்தாவை தங்கத்தில் குளிக்க வைக்கிறேன் அவரை நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆமாம் தாத்தாவோட பேர் என்ன கோபாலகிருஷ்ணன் கோபாலகிருஷ்ணன் இந்த கிளட்டு கல்தையை என்ன காணுமே ஒரே மாதிரி <laughs> 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 என்னன்னாட்டி <laughs> 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 பாலாமணி எப்படி இருக்கா எல்லாரும் மாதிரிதானே அந்த பொண்ணு இருப்பா அதுக்கு இல்ல பாக்க எப்படி இருப்பான்னு கேட்டேன் ஒரு அழகு தேவதேவ ஐஸ்வர்யா ராயோட முகம் கவலைப்படாத மறுபடியும் மறுபடியும் பெரிய தொகையா கடனா கேட்டு அவள உனக்கு கால் பண்ண சொல்றேன் ஐஸ்வர்யா ராயோட முகம் திரிஷாவோட கண்ணு நயன்தாரா உடம்பு லதா மங்கேஷ்கர் குரல் என்னோட ப்ரீபெய்டு சுந்தரி உங்களுக்கு ஏன் இப்படி தோணுச்சு அப்பதான நாங்க நினைச்சது நடக்கும் அப்படி என்ன நினைச்சீங்க அது என்னன்னா இந்த ஆபரேஷன் முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவன் இந்த உன்னிகிருஷ்ண ரொம்ப பயப்படுறான் கௌரிக்கு திரும்ப குரல் கிடைக்குமா நல்ல நேரம் தானா ஏதாச்சும் தடை இருக்கா அப்படி ஏதாவது தடை இருந்தா பூஜைகள் ஏதாவது பண்ணணுமா இதெல்லாம் யோசிச்சு டென்ஷனா இருக்கான் ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்குமான்னு என்ன உன்னிகிருஷ்ணா போயிட்டு இருக்க உலகத்திலே நம்பர் ஒன் போனோ சர்ஜன் அந்த டாக்டர் ஹரி சொன்னார்ல ஆபரேஷன் நல்லபடியா நடக்கும் ஓ அதுக்கு இப்போ ஜோசி அதுக்குது எதுவும் தேவையில்லை ஜோசியும் உண்மைதான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அதில் சில பேர் போய் சொல்லி ஏமாற்றி பொழைக்கிறாங்க ஆனால் ரகுராமன் ஜோசியர் அப்படி கிடையாது தெய்வ பக்தி இருக்கிறவர் அவரோட கணிப்பு தப்பாக போகாது இவருக்கு இப்படி ஒரு யோசனை தோணுனதுனால நம்ம ஜோசியம் பார்க்கலாம் ரெண்டாம் இடத்துல வியாழன் ஏழுல சுக்கரன் பதினொன்னுல கேது கர்மஸ்தானத்துல சந்திரன் சுபகாரிய நடத்த ஏதோ ஒரு சில தடங்கி இருக்கு புரியல கர்மத்துக்கு அதிபதிய வியாழன் மறைக்கிறாரு வியாழன் தடை செய்யக்கூடிய கிரகம் எந்த நல்ல விஷயத்துக்கும் வியாழன் தடையாதா இருப்பாரு புது சம்பந்தம் பிரயாணம் சிகிச்சை கிரக பிரவேசம் திருமணம் மத்த சுபகாரியங்கள் எல்லாத்தையும் தள்ளி வைக்கிறது நல்லது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா கண்டிப்பா பலன் கிடைக்கும் ஆனாலும் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது அவ்வளவு நல்லது இல்ல இப்போ ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டாம்னு நீங்க சொல்ல வரீங்களா ஆமா வியாழன் அந்த இடத்த விட்டு கொஞ்சம் நகரட்டும் மூணு வருஷம் ஏழு மாசத்துக்கு அப்புறம் ஆபரேஷன் பண்றது ரொம்ப நல்லது என்ன சொல்றீங்க என்ன நல்ல காரியங்கள் கை கூடு சிகிச்சை எடுத்தா பலன் கூடு சாஸ்திரம் சொல்லுது
அப்படிதானே ஜோசியர ரகுராம ஜோசியரே கேள்வி கேக்குறியா நம்ம ஜோசியர யாரு நினைச்ச ஜோசியத்த கலக்கி குடிச்ச மகான் ஜோசியத்துல அரி சாதாரண ஆள் இல்ல அவன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க ஜோதிட மகான் அப்புறம் தப்பு நடக்கிறது சகஜம் தப்பா சொன்னது உண்மையிலேயே நான் தான் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிற வியாழனை நான் சரியா கவனிக்கல எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் அது விலைக்கு போயிடும் உன்னை கிருஷ்ணன் ஜாதகப்படி கர்மஸ்தானத்திலயும் சுக்கரன் தான் இருக்காரு மனைவிக்கு எல்லா வகையான நன்மையும் நடக்கிறதுக்கு யோகம் இருக்கு கௌரிக்கு மறுபடியும் பேச்சு வரத்துக்கான அறிகுறி எல்லாம் புருஷனோட ஜாதக அமைப்புல இருக்கு உன்னை கிருஷ்ணனுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஆபரேஷன் நல்லபடியா நடக்கட்டும் ஈஸ்வரா ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்க ஜாதகத்துக்காக தேங்க்ஸ் எங்க இருந்து ரா வரீங்க உன்னோட ஜாதகத்துல புண்ணியம் அதிகமாயிடுச்சோன்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் கவலைப்படாதரா நீ அனுபவி ஒத்துக்கிட்டேன்ிய <laughs> 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 தூங்க <laughs> 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 குரலாச்சு <laughs> 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 வெளிநாட்டு <laughs> 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 அதனால நல்லது. ஓகே. ஓகே. 
ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணா இப்படி தானே பண்ணி வைப்பாங்க என்னால இதெல்லாம் பண்ண முடியாது ரவி எனக்கு வேற ஒரு நல்ல ஐடியா சொல்லு நீ கேக்கும் போதெல்லாம் நான் வழி சொல்லணுமா என்ன பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வழிதான் இருக்கு என்னது அது கொஞ்சம் கஷ்டம் என்னன்னு சொல்லு நம்ம பிரச்சனைக்கு எல்லாம் ஒரு ஆடு தான் இருக்கானே பப்பனுக்கு கால் பண்ணு பாலாமணின்னு சொல்லு ஐம்பதாயிரம் பணம் கேளு அவங்கிட்ட எவ்வளோ ஐம்பதாயிரமா அது இல்ல மைடியர் அந்த ஐம்பதாயிரம் என்னோட ஒரு மாசத்து பெட்ரோல் செலவு அதான் வேற ஒண்ணு இல்ல எனக்கு ஒரு மாசம் பெட்ரோல் கூட அது பத்தாது இட்ஸ் ஓகே எனக்கு இந்த இடத்துல லேப்டாப் ஒண்ணு தேவையில்லதான் கேட்ட பணம் ரெடியா இருக்கா ரெடியா இருக்கு கவலைப்படாதான் <laughs> 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 அடுத்த மாச கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை உன்னை பார்க்க பாலாமணி வருவா இதே பார்க்ல இதே பெஞ்சில் கரெக்டாக அஞ்சு மணிக்கு ரெட் கலர் சுடிதார் போட்டு வருவா சிவப்பு கலர் சுடிதார் வேற யாராவது போட்டு வந்தா நான் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கிளேவர் பாய் நான் ஒரு ரகசிய கோடு தரேன் கோடா என்ன கோடோ இது பருப்போட தான் என்ன பாதி தான் இருக்கு ஆமா இதோட பாதி வட பாலமணிட்டு இருக்கும் இந்த ரகசிய கோடு ஒத்து போச்சுன்னா நீ பப்பன் அவ பாலாமணி அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னது நான் சொல்ற மாதிரி நீ எனக்கு ஒத்துழைக்கலன்னா உன் அம்மாவும் தங்கச்சியும் என் வீட்டுல இருப்பாங்க ஆனா நீ ஒத்துழைப்பு குடுத்தினா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோட பேத்தி உன் வீட்டுல இருப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோ என்ன பண்ற அது ஒண்ணு இல்ல என்னாச்சு சின்னதா கூலி வேலை அவ்வளவுதான் பாவம் எப்படி அடிப்பட்டு படுத்திருக்காரு பாத்தீங்களா போதும் இந்த உடஞ்சி தொங்குற காலே போதும் எந்த ட்ரிப்பா இருந்தாலும் தடுத்துடலாம் எப்படி இந்த ஒரு காலம் மட்டும் உடச்சி எடுத்திருக்காங்க நான் வந்துட்டு இருக்கும் போது ஹரி யாரோ அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க நான் உடனே போய் தடுத்து யாரோ வா ஹரிய அடிக்க ஆள் ஏற்பாடு பண்ணதே நான் தான் ஏதோ ஒண்ணு பப்பனோட காசு வேஸ்ட் ஆகல இருந்தாலும் இது ரொம்ப ஓவர் ரவி நமக்கு வேற வழி இல்லை உனக்கு என்னாச்சு 
அம்மா பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்ல பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணு இல்லையா என்ன ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு இந்த காலை கீழே வைக்க முடியாதா எனக்கு அது மட்டும் இல்ல இந்த ஒத்த காலை வச்சிட்டு இவன் எப்படி தனியா போராடுவாங்க கடவுளே இவ போக கூடாது இந்த சூழ்நிலையில இவ ஆபரேஷன் வேண்டான்னு சொல்றா உங்க கூடவே இருந்து உங்களை பாத்துக்கணும்னு சொல்றா நான் கும்பிட்ட கடவுள் என்ன காப்பாத்திட்டாரு என்ன முட்டாள்தனம் இது இந்த சாதாரண விஷயத்துக்காக ஆபரேஷனை தள்ளி போடுவீங்களா இங்க பாருமா புருஷனை பக்கத்துல இருந்து பாக்குறது பொண்டாட்டியோட உரிமை தான் ஆனா உனக்கு ஒன்னு தெரியுமா உன்னோட உன்னி கிருஷ்ணன் சின்ன வயசுல ரொம்ப குறும்புக்காரனா இருந்தான் பதினஞ்சு வயசு ஆகிறதுக்குள்ள அவன் கைய கால நிறைய உடைச்சுக்கிட்டான் இந்த காரணத்துக்காக கேளுமா யாரோ ஒருத்தவங்க இல்ல உன்னியோட அம்மா தான் இதை சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்ல நீ பேசி பாக்க மாட்டோமான்னு இங்க ஒருத்தன் சரியா சாப்பிடாம கூட இருக்கான் ஆமா தானடா வாமா வாங்க நீ வா இப்ப எப்படி இருக்கு காஃபி எடுத்துட்டு வரலாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டாம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க சரி நான் வெளியே இருக்கேன் எப்ப கிளம்ப போற மாசத்தோட கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னோட பாலாமணி என பார்க்க போற நாள் இப்படி ஒரு வட்டத்துக்குள்ள உன்ன வர வச்சிருவேன் பாலாமணி ரெட் கலர் சுடிதார் போட்டு தானே வரேன் அப்ப உனக்கு பிடிச்ச கலரு செவப்பு செவப்பு தான் அவளுக்கு பிடிச்ச கலரு அதனால எனக்கும் செவப்பு பிடிக்கும் செவப்பு தான் அவளுக்கு பிடிச்ச கலரு அந்த செவப்பு கலர் எனக்கும் தான் நினைப்போம் நம்ம எதிரில் ஒரு செவப்பு கலர் சுடிதாடு வருது ஒரு வேலை அவளா கூட இருக்குமோ இங்க பத்தியாடி ஒரு பொம்பளை பொறுக்கி வர பொம்பளை பொறுக்கி மாதிரி இருக்கான் என்ன பாக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கியா வந்துட்டேன் உனக்கு அதிரடியா கண்ணத்துல ஒரு கிஸ் பண்ணலாமா வேண்டாம் முதல்ல கண்ண பத்துறேன் குத்த எங்க இருக்கு ஏடா எங்கயாவது பாத்து பத்திரமா குத்தங்க ஸ்லோவா போடுறதுக்கு எனக்கு தெரியாது பிரதர் இந்த போன எங்க போச்சு ஹலோ ஆமா பாப்பா தான் 
டொக்கமா பாப்பன் ஆமா நான் தான் இவன் தான் டொக்கமா பாப்பன் இரு டொக்கமா பாப்பன் டு 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 ஓகே ஓகே சிஸ்டர் இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்பர் கொடுங்க வந்து <laughs> 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 கௌரியோட வாய்ஸ் கேட்காம என்னால சும்மா இருக்க முடியலடா அதுக்காக வெறும் கையால வர முடியுமா கொஞ்சம் பணியாரமும் பாயாசமும் செஞ்சிருக்கேன் கௌரிக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும்ல எங்க இருக்க அவ நான் பாக்கணும் அங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு சந்திக்கிறோம்ல கௌரி ஆமா வாத்தி என்ன தப்பு விவரம் <laughs> பத்தல <laughs> 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 கூட்டம் கம்மியாகட்டும் ம் இது கௌரி கிட்ட கொடுத்துரு இல்லம்மா நான் கௌரி இப்போ வந்துருவா பரவாயில்ல உன்னி இந்தா ம் வா அவசியம் <laughs> ம் 
எப்படி இருக்கு நம்ம மியூசிக் ரூம் தொடச்சு வச்சிட்டு அது மியூசிக் ரூம் ஆயிடுமா பாடம் நீ பாட ஆரம்பிக்கணும் இந்த ஸ்டிங்ஸ் அப்ப சரி பண்ண நம்ம சர்ஜரிக்கு போயிருந்தப்போ அப்பா சரி பண்ணிருக்காங்க இது அறுந்து போன நாளையாம இருக்கா இருக்கு அந்த கான்செர்ட் நடந்த நாள் அன்னைக்கு எவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு பாலகிருஷ்ணனும் ராமகிருஷ்ணனும் மாதவனங்கள் கூட பாடினாரு நான் இங்க இருந்து போறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு நாள் வேணும் ஆமா உனக்கு பாடணும்னு தோணுதா எனக்கு பாடணும்னு தோணுது ஆனா கான்பிடன்ஸ் இல்ல அத பாட ஆரம்பிச்சினா தானா வந்துரும் ஆரம்பிக்கிறது தான் கஷ்டம் அப்போ மியூசிக் ரூமும் ஓபன் பண்ணிட்டீங்களா ஒரு நல்ல நியூஸ் சொல்றதுக்காக தான் நம்ம காலேஜ் மேனேஜர் வந்திருக்காரு ம் பிரின்சிபல் ஃபாதரும் பழைய காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒன்ன பார்க்க வராங்க நிஜமா வா ஆமா நடந்தது எல்லாத்தையும் பிரின்சிபல் ஃபாதருக்கு சொல்லிட்டாங்க ம் தட்ஸ் கிரேட் நியூஸ் பாவ ஃபாதர் அனைக்கு நடந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் ஏன்னா அவர் கூப்பிடுறதே இல்ல ஏன் அப்படி வேணும் <laughs> குட் மார்னிங் வணக்கம் ஃபாதர் வணக்கம் ஃபாதர் நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த குரலை மறுபடியும் கேக்க கருத்தருடைய ஆசீர்வாதம் காட் இஸ் கிரேட் மட்டும் <laughs> 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 நீங்க கீழே போக வேண்டாம் அங்க வந்திருக்கிறதெல்லாம் நல்ல வசதியான பசங்க உங்ககிட்ட காசும் இல்ல ஆம்பளைங்க மாதிரி பேசுறதுக்கான குரலும் இல்ல அவங்க முன்னாடி கோமாளி மாதிரி பேசி என் தங்கச்சி அசிங்கப்படுத்தாதீங்க சொல்றது கேளுங்க தேவையில்லாத பிரச்சனை பண்ண உன் பொண்டாட்டி உனக்கு சப்போர்ட் பண்றதுனால தானே நீ இவ்வளோ திமிரா நடக்கிற ஏதாச்சும் பண்ணி உன்னை தடுக்க சொல்லி என்னை அனுப்புனது அவதான் தெரியுமா என்ன நம்ப முடியலையா பேச்சு திரும்ப வந்த கௌரியோட வாழ்க்கையில நீ இப்போ ஒரு பாரம் இன்னைக்கு இல்லைனாலும் ஒரு நாள் உனக்கு புரியும் இப்போ நான் என்ன சொன்னாலும் உன் தலைக்கேறாதுன்னு எனக்கு தெரியும் நீ தான் பணத்துக்காக என்ன வேணா செய்வல்ல ஒரு ஊம பொண்ணை கூட கல்யாணம் பண்ணியிருக்க இந்தா பணம் நாலு பேர் முன்னாடி புருஷா மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு அசிங்கப்படுத்த வேணான்னு என் தங்கச்சி கொடுத்த கூலி இந்த காசை வாங்கிட்டு வீட்டை பார்த்து ஓடுற நீங்க சொன்ன மாதிரியே ஒரு நல்ல விஷயத்த நானும் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு நான் இந்த வேலையிலிருந்து போக போறேன் வர பிப்டீன்த் அன்னைக்கு காலேஜ் டே செலிப்ரேஷன் அது கூடவே என்னோட சிண்டாஃபும் அந்த ஆஃபீஸ்க்காக நிறைய நல்ல விஷயம் செஞ்சிருக்கேன் விருப்பப்பட்ட மாதிரியே எல்லாமே நடந்திருக்கு ஆனால் ஒரு ஆசை தான் மிச்சம் இருக்கு அந்த காயத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு 
உன்னோட அந்த பாட்டு கேட்க நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதை கம்போஸ் பண்ணவரும் இங்கதான் இருக்காரு ஒரு வாரம் டைம் இருக்கு நீ அதை மறுபடியும் பாடுவியா ஃபாதர் அது வந்து நான் நீ பாடணுமா எனக்கு தெரியும் கண்ணீர்ல உப்பு இருக்கதான் செய்யும் ஆனா உன்னால முடியும் நீ பாடணும் நான் அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு தான் காலேஜ்ல இருந்தே வெளியில போவேன் ஒரு குரு தட்சணையா நான் அந்த பாட்டை கேட்கிறேன் கௌரி இதெல்லாம் ஒரு விதி தான் நான் திருப்பி வரதும் இவளுக்கு இப்படி ஒரு குரல் கிடைக்கிறதும் தோ ஃபாதர் இப்படி ஒரு சஜஷன் சொல்றாரு இதெல்லாம் யாரோ மேல இருந்து முடிவு பண்றாங்க அப்படிதான நீ இதுக்கு சம்மதிச்சுதான் ஆகணும் நீ பாடிதான் ஆகணும் சரின்னு சொல்லு நீ பாடுமா வந்துட்டீங்களா ஃபாதர் பிரின்சிபல் வந்திருந்தப்போ உங்களுக்கு காணும் எவ்வளவு அர்ஜென்டா இருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் மாத்தி வச்சிருக்கலாம் அப்புறம் என்ன விஷயம்னு கேட்கவே இல்லையே ஃபாதர் ரிட்டையர் ஆக போறாரு காலேஜ் டேவும் சென்ட் ஆஃப் டேவும் ஒரே நாள் தான் வர சண்டே தான் அன்னைக்கு என்ன ஃபாதர் ஒரு பாட்டு பாட சொல்லி கேட்டிருக்காரு நான் ஒத்துக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு குரு தட்சிண மாதிரின்னு கேட்டுட்டாரு அப்புறம் ஹரியும் கட்டாயப்படுத்தினாரு நாளையில இருந்து ரிஹர்சல் ஆரம்பிக்க போறோம் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருக்கும் காலேஜ்ல இருக்கிற அந்த பழைய பசங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க ஆமா இன்னைக்கு எதுக்கு அவ்வளவு அர்ஜென்டா ஸ்கூலுக்கு போனீங்க முக்கியமான வேலை என்னாச்சு எதுக்கு போனீங்க ஒண்ணு இல்ல இல்ல வேற என்னமோ இருக்கு எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க எனக்கு என்னன்னு தெரியணும் நாலு பேர் முன்னாடி புருஷா மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு அசிங்கப்படுத்த வேணான்னு என் தங்கச்சி கொடுத்த கூலி இந்த காசை வாங்கிட்டு வீட்டை பார்த்து ஓடுறேன் போ நேத்து வந்த உனோட பேச்சை கேட்டு என்ன திட்டாதீங்கப்பா கெட் லாஸ் சொந்தவங்களோட மதிப்பு என்னன்னு உனக்கு தெரியல வெளியே போ அப்படி வெளியே அனுப்பணும் பாக்காதீங்க அவனுக்கு இந்த வீட்டுல உரிமை இருக்கு அப்ப நாங்க வெளியே போறோம் உனக்கு அங்க இருக்க எல்லாரையும் வெளியே அனுப்பிட்டு சொத்து மொத்தத்தையும் நீயே அடிச்சிடலாம் நினைச்சேன்னு வெய் இப்ப சொல்ற நல்லா கேட்டுக்கோ இந்த கேம்ல யார் அவுட் ஆகி வெளியே போறாங்கிறத பார்க்கலாம் உன்னை துரத்துறதுக்கு நாங்க பிளான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல ஜீர்ண ஆகாதது வாந்தி வர மாதிரி அவளே உன்னை வீட்டு விட்டு தோத்துருவான் நீ வேணா பாரு சாப்பாடை தேடி தின்னாலோ எஜமானனை கடிச்சாலோ நாய்க்கு தான் இங்க மதிப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கு உன்னைக்கு <laughs> 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 நீங்க போய் சாப்பிடுங்க நாராயணி பரிமாறுவாங்க அப்படின்னா போய் சாப்பிடுங்க என்ன இடி விழுந்த மாதிரி நிக்கிறீங்க பொண்டாட்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து தகச்சிட்டீங்களா 
உன்னை கல்யாணம் பண்ணலனா இன்னைக்கு அவளோட புருஷனாக இருந்திருப்பான் இப்போ போனானே ஹரி சரிவிடு இழந்ததெல்லாம் இப்போ அவளுக்கு ஒவ்வொன்றா திரும்ப கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அவள் சொன்ன மாதிரி பூனைக்கு என்னடா தங்கிருக்கிற இடத்துல வேலை போ எதையாவது தின்னுட்டு நல்லா போய் தூங்குற வழியை பாரு வேலைக்காரி சோறு போடுவா அவதான் உலவளுக்குலாம் கரெக்டு போடா அப்புறம் <laughs> 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 விளையாட்டு சிரிப்பு தமாஷு அவன் பின்னாடியே நடக்கிறதுக்கு டைம் கரெக்டா இருக்கு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் ஒன்னா விளையாடி வளர்ந்தவங்கல்ல எப்படி இருந்தாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நாள்ல என்னுடைய சந்தோஷத்தை என் கூட வேலை பார்த்தவங்க கிட்டையும் இங்க இருக்கவங்க கிட்டையும் பகிர்ந்துக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம சந்தோஷத்துல பங்கெடுத்துக்க ஒரு முக்கியமான ஆளும் இங்க இருக்காங்க நம்மளோட கௌரியோடைய ஹஸ்பண்ட் உன்னி கிருஷ்ணன் அவரு ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேச இந்த மேடைக்கு நான் அழைக்கிறேன் வாங்க இந்தாங்க
வாழ்க்கையில் நான் ரொம்ப பாரமாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் என்னை விட்டுரு உன் முன்னாடி ஒரு நல்ல வாழ்க்கை இருக்குது நீ பெரிய ஆளாக வரணும்னு நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் கடைசியாக ஒரு கோரிக்கை இதுக்கு மேலே நம்ம ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கையில் சந்திக்கவே கூடாது இப்படிக்கு உனி கிருஷ்ணன் என்ன <laughs> 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 ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க <laughs> பூஜை முடிக்கிறதுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு பூசாரி ரொம்ப ஸ்லோ சரி சரி சீக்கிரம் போங்க கிளம்பு டைம் ஆகுது போமா எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா தேங்க்ஸ் நீ பண்ணது எதுவும் சரியில்லை கோழ மாதிரி இப்படி பயந்து ஓடக்கூடாது உன் பிரச்சனைக்கு இதான் தீர்வுன்னு உனக்கு தோணுதா அன்பிற்கினிய மாணவ மாணவிகளே உன் மனசில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் கௌரி கிட்ட முழுசா சொல்லிட்டு அப்புறம் எந்த முடிவு வேணா எடு வா இப்ப நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற ப்ரோக்ராம் நம்ம காலேஜில் மரியாதைக்குரிய அன்பான கௌரியோட பாடல் என்னோட <laughs> <laughs> மறுபடியும் பாடி சொல்லி கட்டாயப்படுத்தின பிரின்சிபல் சாருக்கு என்னோட இவங்களை விட நான் இன்னொருத்தருக்கு ரொம்ப கடுமைப்பட்டிருக்கேன் என்னோட வீட்டுக்கு அவரோட வேண்டுதல்னாலையும் விடாம என்ன மோட்டிவேட் பண்ணதுனாலதான் இன்னைக்கு என்னால பாட முடிஞ்சது எனக்காக அவரு நிறைய தியாகம் பண்ணிருக்காரு என்னோட ஆபரேஷனுக்காக இந்த வாய்ப்புக்காக தன்னோட எல்லா ஆசைகளையும் அவர் தள்ளி வச்சுட்டாரு ஒரு குழந்தை வேணுங்கிற ஆசையை கூட எனக்காக அவர் தள்ளி வச்சுட்டாரு ஜோசியரை பார்த்து நாள் குறிச்சாரு பூஜை 
எல்லாரையும் விட சந்தோஷப்படுறவர் கண்டிப்பா என்னோட ஹஸ்பண்டா தான் இருக்கும் ஆனா எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை விஷயமா போகணுங்கிறதுனால அவரால் இங்க வர முடியாம போயிடுச்சு என்னுடைய எல்லா ஆசைகளுக்கும் ஒலி விளக்கா இருந்த அவரோட காலை பிடிச்சு மனசார சந்தோஷப்படணும் வார்த்தைகளால உயர்வா பேச உன்னை கிருஷ்ணன் நான் தான் என் குரல கேட்டுப்பா நீங்க சிரிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உங்கள்கிட்ட நான் ஒன்று கேட்டுக்கிறேன் நான் சொல்ல வந்த விஷயத்த கேட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் மட்டும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க ப்ளீஸ் என் குரலோட குறைய கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் மறந்துடுங்க ப்ளீஸ் கௌரி என்னை பற்றி சொன்ன நல்ல விஷயங்களுக்கெல்லாம் நான் தகுதியானவை இல்லை கௌரியோட குரல் திரும்ப கிடைக்கிறதுக்காக நான் வேண்டிக்கவே இல்லை திருப்பி கிடைக்காம இருக்குதான் என்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண ஆளுக்கு முன்னாடி கௌரியோட ஒரே ஒரு குறை அவரால் பேச முடியாது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அந்த குறை மட்டும் அவளுக்கு இல்லைன்னா அவளுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஆளே இல்லைன்னு ஆயிடுன்னு நான் பயந்துட்டேன் என்னோட கௌரிய இழந்துருவோன்னு தோணப்போ என் குரலை விட கேவலமானது என்னோட மனசு தான் சொல்றதுக்காக எதிர்த்திருக்கும் போதுதான் நான் முதல் வாட்டி அசிங்கப்பட்டேன் டீச்சர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு எல்லாருமா சேர்ந்து என்ன அன்னையிலிருந்து என் குரலை நான் வெறுக்க ஆரம்பித்தேன் மக்கள் கூடி இருக்கிற இடத்துலேருந்து விலகியே இருப்பேன் இப்படி ஒரு குரலை கொடுத்ததுக்காக நான் கடவுளை கூட பல முறை திட்டி இருக்கேன் ஆனால் கடவுள் கொடுத்த வரம் தான் எனக்கு இந்த குரல்னு இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் காரணம் யார் கேட்டாலும் உடனே சிரிக்கிற இந்த குரல் தான் என் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டத்தை கௌரிய எனக்கு கொடுத்துச்சு இந்த குரல் மட்டும் இல்லாம இருந்தா கௌரி கண்டிப்பா எனக்கு கிடைச்சிருக்க மாட்டான் என் மனசுல வந்த குற்ற உணர்ச்சி இப்ப மொத்தமும் கௌரியோட வார்த்தைகளால மாறி போச்சு அதுக்கு நான் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என் மனசுல இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் இவ்வளவு நேரமா பொறுமையா கேட்ட உங்க எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றிய சொல்லிக்கிறேன்